Çünkü sizin geleneğiniz diye sahip çıktığınız, kültürünüz diye sahip çıktığınız o seramonik böyle kalıplaşmış bazı davranış modelleri, yaşama biçimleri, işte örgü müdahaletimiz diye korktuğumuz, korladığımız şeyler hepsinin altında, en altında dünyayı kavrama biçiminiz yatar. Varlığı kavrayış biçiminiz yatar. Varlığı nasıl kavrıyorsanız dünyanızı o temelde inşa edersiniz. Bu Eskimo içinde, Afrika içinde, Güney Amerika içinde, Asya içinde aynıdır. Bütün geleneksel yapılarda evren canlı ve bilinçli bir yapı olarak tasarlanır ve her şey bunun üzerine bina edilir. Şöyle bir beyin söylerler Yunus'a izah eden, yerden köy, göğe küp listeler, birbirine ben derseler, altından biri çekseler, seyredesen görür ki diyor. Tam işte oradaki gibi, yerden göğe dizilen o küplerin en altındaki küp, varlığı kavrama biçimizdir. Varlığı nasıl kavrıyorsanız, dünyanızı ona göre inşa edersiniz. Şimdi, geleneksel yapılardan uzaklaştıkça, modernleştikçe, yaşadığımız manzara budur sahip olduğunuz geleneksel yapının içi boşalmakta ve sizin farklılığınızı göstereceğiniz, kimliğinizi inşa ettiğinizi düşündüğünüz o ayrım noktalarınızın temelinde yatan şeyi kaybettiğiniz zaman sizi başkalarından ayıracak bir tek şey kadın elinizde, o da etkisi de kendinizi ancak etnik bir yapı olarak yerlerinden farklılaştırmayı denersiniz. Bu ise sizin asıl farklılığınızın temelini oluşturan şey ortadan kalktığı için o etnik yapı derken kastettiğimiz şeyler kültürümüzün içini boşaltmış oluruz. Kültürümüzün içi boşaltmış olur. Anlamını yitirir. Sadece ezberlenmiş, kalıplaşmış bir e, işte ayrımcılık haline getirdiğiniz bir şeyle yüzde kalırsınız. Bu sadece örnek olsun diye söylüyorum. En basit örneklerinden bir tanesi şudur. Bir grup arkadaşımız vardı bizim. Kendilerini İslamcı olarak kabul ediyorlardı. Sonra iktidar oldular bir gün. İktidar oldu. İktidar bozucu bir şey yani. Boz, bozucu. Modernleşmeye başladılar. Modernleşmeye başladıkça onları var eden, sahip çıktıkları o din olduğunda ilişkilerinin içini nasıl boşaldığını görebiliyorsunuz. Şimdi baktığımız zaman modernleşme süreci onların inançlarının da içini boşaltmış. Çünkü modernite tek başına basit bir konfor, basit bir teknik imkanlar serisi değil, modernitenin dayandığı bir dünya görüşü var, bir varlık kavrayışı var. O varlık kavrayışı adım adım sizi deforme ediyor ve bozuyor. Ben konuşmalarımda şunu söylemeye çalıştım sürekli. Bizim geleneksel kültürümüzün temel kültürü olarak göreceğimiz bir ortak kavramımız var. Kemse dediğimiz bu kavram aslında bir dünya kavramı biçimidir. Dünyayı kavramı biçimidir. Kevsenin temelinde yatan ana unsur evrenin canlı ve bilinçli olduğuna dair inançtır. Kevsenin dünyayı kavrama biçimi budur. Bütün geleneksel kültürlerin kavrama biçimi bu olduğu gibi Kevsenin de varlığı kavrama tarzı budur. Siz bu varlık kavrayışını yok sayarak varlık kavrayışını yok sayarak sadece bir takım davranış kalıplarını kendi kültürünüzün parçası için gösterirseniz bir süre sonra gençlerimiz şartlar değişti, şehre taşındık, işte hayat modernleşti Bunların da uygulanmıyor kardeşim, hepsi diye. Ben bunun ne anlamı var diye. Bazı şeyleri artık anlamsız hale gel geldiği için değiştirmek istersiniz. 
Hatta şöyle kaygıları olan arkadaşlarımızı hatırlıyorum. Kendi kültürümüzü modern hayata uyduramadık. Artık yeni bir yorum gerekiyor. Yani bunların altında yatan şey aslında bu birlikte. Asıl sıkıntı burası. Onun bir varlık kavrayışı olduğunu dikkate almadan siz modernleşme çabaları içine girerseniz, çerkezli modernleştireceğiz diye başlarsanız diyorlar, aslında kendi ayağınıza sıkmak, kendi bildiğiniz dalı kesmek gibi bir durumla karşı karşıya kalırsınız. Böyle bir açmazımız olduğunu düşünüyorum. Yani bir tarafta modern hayat var, hepimiz içinde döneniyoruz. Bir tarafta geleneksel yapıdan getirdiğimiz değerlerimiz diye sahip çıktığımız bir takım davranış modellerimiz var. Şimdi bunların arasında sıkışık kalmış vaziyetteyiz. Ve bu sıkışıklık bizi şizofren bir hale getiriyor. Hani hem ondan vazgeçmek istemiyoruz, hem yaşadığımız koşullardan vazgeçmek istemiyoruz. Bizim iç dünyamızda bir parçalanmaya yol açıyor bu durum. Bu parçalanmışlığı, bu psikolojideki karşılığı şizofrenidir. Arkadaşlarımız belli biçimlerde, farklı davranışlarda, bazen anlamlandıramadığımız, yani yaşadığımız bir sürü sıkıntıyı şöyle bir gözümüzün önüne getirdik. Son 3-5 yıldır camianızda yaşanan gerginlikleri, sıkıntıları bir düşünün. Bunların hepsi hepimiz içinde olmak kaydıyla ben de dahil. Bunları konuşuyor, konuşurken artık ben bunların dışında filan da değilim. Kendim de dahil olmak üzere hepimiz bu şizofrenik durumu yaşıyoruz. Bir tarafta sahiplendiğimiz, bizim diye arkasında bulunmak ve hayata geçirmek istediğimiz bir çerze var. Öbür tarafta da bir modern hayat var. Şunu görmemiz gerekiyor. Kerze modern hayatın varlık kavrayışından tamamen farklı bir başka varlık kavrayışının durumu var. Peki şimdi ne olacak? Şu olacak olan şu. Baştan itibaren söylediğimiz modernitenin doğa karşısındaki bu tavrı öyle bir hale geldi ki insanlık artık bu ilişkiyi, tabiatla kurduğu bu ilişkiyi bir elli sene daha götüremez. O kadar büyük bir hızla tüketiyoruz ki dünyayı. İşte çevreci arkadaşlarımız anlatır. Bir pet şişenin tabiat tarafından sindirilmesi 200 yıl. Bir kola kutusunun tabiat tarafından sindirilmesi 400 yıl sürüyor. Bizim arabanın altındaki cam kaç milyon yılda sindirilir mi belli değil. Bunu sürekli yapıyoruz ve tüketiyoruz. Tabiatı deforme ediyoruz. Şimdi teknikle teknoloji arasında ciddi bir fark vardır. Teknik, insanların nesneler arasındaki ilişkileri kurması esasına dayalı bir alet yapma yeteneğinin tezahürü. Yani düz bir zeminde yuvarlak bir nesnenin hareket ettiği fark eden insan bundan faydalanır ve tekerle icat eder. Ama modern bilimlerin önünün açılmasıyla, hızlanmasıyla artık bilimin bu alana aktarılması söz konusu. Petrol artıklarından kimyayı kullanarak lastik yaparız. Çıkardığımız metalleri işte dönüştürürüz, o madenleri metale dönüştürür, acant yaparız. Fiziğin basınç yasalarıyla içine basacak malayı hesaplarız. Ama yaptığımız şey artık doğaya geri döndürülebilir bir şey değildir. Öncekilerin yaptıkları öyle değildi. Ya taşlandı ya tahtadandı. Yani tabiat onları kendi parçasıydı. Deforme etmiyordunuz. İç yapısını bozmuyordunuz. Artık modern ile birlikte tüketiyorsunuz bunları. Değiştirip dönüştürüyorsunuz. Onların tekrar geri döndürülmesi söz konusu değil. Böyle olduğu zaman e, bu ilişki artık tabiatla kurduğumuz bir ilişki tam da modernite istediği gibi ona istediğimiz gibi tasarım edebileceğimiz cansız ve bilinçsiz bir yapıyla muhatap oluyormuşuz gibi kurduğumuz bu ilişkiyi insanlık bir elli sene daha sürdüremez gibi görünüyor. Şimdi biz şundan şikayet ediyoruz hep. Muhalefet yok bu ülkede diye. Muhalefet neden yok? Çünkü bize alternatif bir yaşama modeli teklif eden hiç kimse yok. Başka türlü yaşamayı tavsiye eden, öneren kimse kalmadı. Eskiden devrimcilerimiz vardı. Başka türlü bir hayat öneriyorlardı. Bitti. Daha yakın zamanda İslamcılarımız vardı. Başka türlü bir hayat öneriyorlardı. Onlar da modern bir teslim oldular. O da bitti. Şu anda muhalefet dediğimiz şey şu esasada. 
bütün bu yaptıklarını ben senden daha iyi yaparım diye propaganda yapıyoruz. Yani yeni bir şey öneren kimse yok. Bunların hepsini ben sana daha iyi sağlarım. Bu muhalefet demek değil. Onun için muhalefet yok. Sadece Türkiye'nin problemi değil. Dünyada muhalif bir tavır kaldırdı artık. Gerekçesi bu. Şimdi insanlık alternatif bir tabiatla ilişki kurma arayışı içinde. Ben de o yüzden böyle konuştum. Bittiğim sempozyumun başlığı 21. yüzyılda Çerkezler sorunlar ve olanaklar diye çevirmişler Türkçe'yi ama İngilizcesindeki kelime opportunities diye yani sorunlar ve fırsatlar diyordu. Ben de o çerçevede düşündüm. Şimdi artık 21. yüzyılda insanlar tabiatla başka türlü bir ilişki kurma gibi bir mecburiyetle yüz yüze oldukları için arayış içerisindeler. Tabiatla bu ilişkiyi sürdüremeyeceğimize göre. Diyorum ki Kerze alternatif bir ilişki kurmak için büyük bir imkan sağlar bize. Tabiatla kurduğumuz ilişkinin, insanlığın tabiatla kurduğu ilişkinin, son 300 yılda tabiatla kurduğu ilişkinin arızalı olduğunu kabul edersek eğer nasıl bir ilişki kurmamız gerekir tabiatla sorusunun cevabı Kerze içinde var. Kerze tabiatla, dışımızdaki varlıkla eşitlikçi bir ilişki kurmayı öneren bir dünya görüşüdür. Eşitlikçi derken kastettiğim şudur. En azından bizim kadar dışımızdaki her nesnenin var olma hakkı vardır ve benim onlara karşı da sorumluluğum vardır. Yani ava çıkarken sadalarında beş taneden fazla ok bulundurmayı ayıp sayan bir topluluktan bahsediyor. Tabiatla kurduğu ilişki bugün bir insanın kurduğuyla aynı değil. O yüzden o ilişkiye tekrar ihtiyacımız var. Tabiatla Kerze'nin önerdiği gibi bir ilişki kurmaya hem bizim hem insanlığın ihtiyacı var. Eğer biz bundan sonrasında bunun üzerinde yoğunlaşırsak, düşünürsek Kerze'nin bize sağlayacağı imkanları görebiliriz. Bizim için tabiatla yeniden ve daha sağlıklı bir ilişki kurmanın zeminini sağladığını görebilirsek, böyle düşünebilirsek o zaman hem kültürümüze sahip çıkıyoruz gibi ifadelerin anlamını yakalama şansımız olur. Artık sahiplendiğimiz şeyin içi boş bir etnisiteden ibaret olmadığını en azından kendimiz kavramış oluruz. Hem de aslında bunu doğru kaydedebilirsek, doğru aktarabilirsek insanlık içinde alternatif bir tabiatla ilişki kurma önerisine dönüştürebiliriz. Böyle bir imkan alanı olduğunu düşünüyorum. Bu bir kısmı. Diğer kısmı ise Kerze'nin bizim hayatımızda ne kadar belirleyici olduğunu benim anlatmama gerek yok. Şimdi geçtiğimiz haftalarda konuşurken Oktay'la konuşurken Çikorba Oktay amcamın oğlu e, bu Kerze üzerine konuşurken o enteresan bir etimoloji söyledi. Kerze Hı, altın yaşam dedi. Kerze böyle çevirdi. Bana oldukça enteresan geldi. Ben daha önce de geçtiğimiz yıl Adapazarı'nda Nahit Serbest ağrımız bir kitap hazırlamıştı. Onun editörlüğünü üstlenmiştim. Redaksiyonunu yapmıştım. Kitabın adı da Kerze'ydi. Ee, o dönemde ben sadece Nahit Bey'in fikirlerini içeren bir kitap, benim kitabım değil. Onun kitabı, onun sadece redaksiyonunu yaptım, cümlelerini düzelttim. Yayını hazır hale getirdim. O fikirler tabii ki, onun kendi fikirleri, benim fikirlerim değil ama e, keşke dedim bu kitabı yazarken bu etimolojiden de haberimiz olsaydı. Şimdi bir yerde bahsettim. Bazı arkadaşlar dediler ki ya öyle bir şey yok. Abaz açıda bunun bir karşılığı Kerze değil. Bu adiyelere mahsus bir şey. Kerze biz alay ederiz. Kerze demeyiz filan dedi. Şimdi böyle de buradan ben bir şey, başka bir şey çıkartmaya çalışırken burada da bir ayrım 
noktası e, icat etti. İşte o ses orada yok. O sesin aynısı değil. Hadi gece de başka türlü, hadi gece de başka türlü gibi açıklamalar getirdiler. E, herhalde başka türlü olacak. Aynı sesleri kullanacağız diye bir şey yok. Şunu söylemeye çalışıyorum. Kafkasya bölgesinde birilerinin hariçten taktığı bir isim olan o Çerkez adı altında toplanan ne kadar topluluk varsa bu topluluklara takılan bu Çerkez ismi bu toplulukların hiçbirinin dillerinde olmayan bir şeydir. Ama Kevse hepsinin dilinde ortaklaşa var olan bir tarzlar. Sesleri değişik olabilir, telaffuzları değişik olabilir. Biri Kavze diyebilir, biri Kevse diyebilir, biri Herze diyebilir. Ama hepsinde ortaklaşadır ve onları bütün farklılıklarına rağmen kendileri yapan şey kendileri. Yani aynı dünya görüşünü, aynı yaşama modelini paylaşan topluluklardır. Bu anlamda Kevze bizim için birleştirici, derleyici, toplayıcı bir kavram olarak düşünülmelidir. Biz onunla varız. Bakın buna benzer bir şey başka türlü, başka bir yerden de mantığıyla çıkartmaya çalışalım. Sadece biz de değilim ben. Mesela töre kavramı kullanan Türkler. Türk demek, töreye mensup olan demek. Törü, Türk, tö, töre, törü kelimenin böyle bir etimolojisini veriyorlar. Aynı şeydir. O da bir etnisliğe gönderme yapmaz. O da bir dünya kavrayışı biçimidir. Dünyayı kavrama biçiminin adıdır. Kendi zaviyesinde. Bizim adı da Kevze'dir. Bu bizi bir araya getiren temel usul bütün farklılıklarımıza da. Ve bakınız dışarıdan bakanların Çerkez ismini kullandığı bütün topluluklarda bu asıl ortak kelime bu. Bizi bir araya getirecek olan şey bu. Fakat bunun üzerinden de böyle e, spekülasyonlar yapmaya gerek yok. Biz evet alay ve kullanırız ama Alayı ve Kevze diye birlikte kullandığı bir çoğunluktadır. Ee, ve bu etimolojiyi ben doğru kabul ediyorum. Yani avazalar açısından baktığımızda böyle bir anlamlandırma olduğunu kabul ediyorum. Benim açımdan da çok hoş bir ifade tarzı oldu. Kevze, altın yaşam çok hoş bir ifade. Tam da aradığımız şey, anlatmaya çalıştığımız şey de bu. Onu altınlaştıran şey, altın müfe aslında çok öyle madeni ismi de değil yani geçmiş dönemlere bakarsak. Doğrudan o altın dediğimiz madenin ismi değil. Başka bir şey ama altın için değer, değerini göstermek için kullanılmış bir şey. Altın, hani çok sonraki dönemlerin o kelimenin dönüşmesiyle ortaya çıkmış anlamı olabilir. Değer, değerli bir şey olduğunu en az onun kadar değerli bir şey olduğunu ifade etmek için bu kelime, bu madene kullanılmış. İşte o değerli yaşam dediğimiz şey, altın bir yaşam diye sonradan kazandığı anlamlarla aktarabileceğimiz şey, tam da bizim ihtiyaç duyduğumuz şeydir. Eğer biz, çok uzatmak niyetimiz değil, söylediğimiz özeti buydu. Yani orada da 15 dakikalık bir konuşma yapmıştık. Benden aynı şeyi tekrar etmek istemiyor. Çok böyle canım sırasıtmak istemem. Hatta beraber devam ettirirsek karşılıklı sizden gelecek şeyler benim için çok açıcı olabilir. Çok da iyi bildiğim bir alan olduğunu söyleyemem. Burada bu işin uzmanı diyebileceğimiz büyüklerimiz varken ben daha fazla uzakmayayım. Ama tam da aradığımız şey bu olduğunu görmemiz gerekir. Eğer biz Kevsen'in bu varlık kavrayışını yani Kevze'nin dayandığı ana temeli anlamını kaçırmasaydık, kaybetmemiş olsaydık, bugün Kevze'ye sahiplenen, kendini ona bağlı hisseden arkadaşlarımız şu manzarayı bize çıkartabilirler mi? Gerçekten bu anlamı yakalayabilmiş olsaydık, içini boşaltmamış olsaydık, modernleştiğimiz için oradaki gerçek anlamı kaçırmamış olsaydık, Böylesine kanlı bıçaklı, böylesine kavgalı, böylesine kevseden uzak, böylesine birbirimizi kıran, döken, böylesine büyüyü, küçüğü, sırayı, ah, ah, her şeyi kaybetmiş bir yapı haline gelir miydi? 
Kebzenin içi boşalırsa işte böyle bir toplum oluyor. Bize düşen Kebzenin anlamını yeniden yakalamak, hatta bu anlamı bütün insanlık için bir reçete haline dönüştürme potansiyelini ortaya koymak olmalı diye düşünüyorum. Ne dersiniz Rahman? Ama teşekkür ediyorum. Ben e, özellikle sizi dinlemeye gelmiştim. Estağfurullah. E, tahmin ediyorum buna da değdi. E, yalnız bir anımı anlatmak istiyorum. Sizi desteklemek amacıyla. 1960 2'de ben okul fakültesi öğrencisiydim. Roma okulunu okuyorduk o zaman. Roma okulunda bir tabi bir tabi dikkatimi çekti. Seneca'nın bir tabiriydi. Seneca şöyle diyordu. E, milattan önce yaşamış, İsa'dan önce yaşamış bir hukuk e, felsefesi. Bir insan, bir varlık, bir kişi neyse dış baskı olmadı. Yani bir polisiye baskı olmadı, bir devlet baskısı olmadı. Herhangi bir e, baskı olmadı. Bir normal kendi vicdanıyla, kendi içinden gelen sesiyle ne kadar inanma zaruretini duyarsa kafasında o norm o kadar kutsal diyordu. O norm o kadar ideal diye bir tarifi vardı. Zaten benim ilk ilgilenme ve e, başlatan kurallardan birisi de bu. E, bu arada değişik olsun diye bir şey daha söylemek istiyorum. Gabze kelimesi haberdeyce izah edilirken İki tane kelimeden meydana geliyor Şabze. Bir şey eki, bir bize eki. Ee, şey eki çok enteresan. Hem kelimenin sonuna gelirse, hem başına gelirse coğrafya anlamına geliyor. Şab, şahab diye. Veyahut e, neresin dedikleri zaman adı bezerke sarsış gibi bir coğrafi sahayı dile getiriyor. Bize de e, bir anlamda dil anlamına geliyor. Bir anlamda da biçmek, hani terziler, derbzen diyoruz ya, biçmek anlamına geliyor. Şerbzen'in e, sizin ifade etmeye çalıştığınız gibi varlık anlayışıyla, o felsefi yapıyla toplumun düzene sokulması anlamına da gelebilir. Şerbzen bu anlamda teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bu malumatlara hepimizin ihtiyacı var. İşte benim kastettiğimde bu burada uzmanların arasında bu mevzuyu konuşmak destursuz bağı görmek gibi bir şey oluyor. Farkındayım ama e, bu söylediğiniz açıklama dil özellikle çok güzel görmemiz gereken bir şey. Çünkü dil aslında dünya demek. Dilimizin sınırı dünyamızın sınırları diyor. E, dolayısıyla o bize kelimesi tek başına bugün bizim bu kelimeye bugün yüklediğimiz anlamlardaki gibi dil evet ama dilin anlamı çok daha farklı tabii. Bütün hayatı kuşatan bir şey. Hayatın kendisi. Etimoloji üzerine durmak keyiflidir. Yani böyle kelimeleri kurcalamak keyiflidir ama herhalde daha çok düşünmemiz gerekiyor üzerinde. Varsa Burada kanaatleri paylaşmak isteyenler benim için bu açıklı olur diye. Şimdi burada çok güzel bir giriş yaptınız. Size teşekkür ediyorum. Ben hiçbir akademik kariyeri olmayan sırada Kuzuluk köyünde asker kadar mesleğine uğraşarak hayatını devam ettiren bir vatandaşı. Bu sizin anlatımınızda fark ettiğim birçok şeyi bir araya getiren aslında toplumların bütün ortak değerlerinin değişik her toplumun kendine göre ifade tarzıyla sanki ortaya çıktı. En basit örneği toplumun disiplinini sağlama adına mesela birlikte eline, beline, diline derken İslam'da da buna benzer değerler ve benim büyüklerimden de bilmediğim bir abazanın yalan söylememesi, mazlumun yanında olması, büyüklere 